అందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడు ఏం చేస్తు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి సమయంలో ఆ మన మధ్యలో జాన్ థామస్ అంకుల్ ఉన్నారు సో మన మధ్యలో షెడ్యూల్ ఉండి ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ప్రాబ్లం జరుగుతుంది కాబట్టి వాక్యాన్ని అందించడానికి జాన్ థామస్ అంకులు ఉన్నారు ఆయన బ్లెస్సింగ్ విత్ మిషన్ లో ఆ ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఆయన పర్చేజ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పర్చేజ్ చేశారు అయితే ఆయన దేవుని కుటుంబం బట్టి పరిచయకు పిలవబడిన తర్వాత ఆయనకున్న ఉద్యోగాన్ని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్ లిమిట్స్ లో ఆయన జాబ్ చేస్తూ ఉండేవారు ఉన్నతమైన ఉద్యోగం చేస్తున్నారు సివిల్ ఇంజనీర్ గా ఆ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన ఆయన భార్య రిఫ్గాంటి గారు ఇద్దరు కలిసి దేవుని పరిచయకు వచ్చి ఒరిస్సాలో ఆ కొండ కొండ ప్రాంతాల్లో మారుమూరు ప్రాంతాల్లో మిషనరీగా వారు పరిచయం చేశారు మరి వారు మన మధ్యలో ఉంటూ ఎంతో ఆశీర్వాదం వారు ఆశీర్వాదాలు ఐ మీన్ వాళ్ళు పరిచయంలో ఎన్నో అనుభవాలు పొందుకున్నారు మరి ప్రస్తుతము ఆ బీవాయం నుంచి రిటైర్డ్ అయ్యి సీనియర్ మిషనరీలుగా మాకు సలహాలు ఇస్తూ పరిచయంలో ముందుకు సాగుతున్నారు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి ఒక కుమారుని ఇచ్చారు స్వరణ్ రాజ్ గారు ఆయన ఎమ్మెల్సీ కమిటీతో కలిసి జాబ్ చేసుకుంటూ పరిచయంలో ఉన్నారు మరి ఈ సమయంలో ఆయనకు సమయం అప్పగిస్తున్నాను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఆ స్క్రీన్ షేర్ లో అపాత్రుడైన దోసడైన అనే ఒక ఆటో బయోగ్రఫీ ఆయన రాశారు సో ఒరిస్సాలో పరిచయం ఏ విధంగా ప్రారంభించబడింది ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచిన తర్వాత ఏ విధంగా వాడుకుంటాడు మనం ఆయనకు సమర్పించుకున్నప్పుడు మన ద్వారా దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయన యొక్క నామం ఏ విధంగా ఘనపరచబడుతుంది అనే విషయాలను మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే పరిచయ గురించి ఒరిస్సాలో జరిగిన పరిచయ గురించి మీరు వినాలని చదవాలని ఆశపడితే మీ స్క్రీన్ మీద ఉన్న బుక్ ఉంది అపాత్రుడైన దాసుడైన ఆ బుక్ కోసం మీరు మా మిషనరీలు సంప్రదించవచ్చు ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత మీరు నిజంగా బలపరచబడతారు ఆ దినాల్లో ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో జరిగిన పరిచయాన్ని బట్టి దేవుని స్థితించగలుగుతారు మరి సమయాన్ని నేను అంకుల్ గారికి అప్పగించుకుంటున్నాను ఓవర్ టు డిఆర్ జాన్ థామస్ అంకుల్ వాళ్ళు ఐ మీన్ వాళ్ళు పరిచయంలో ఎన్నో అనుభవాలు పొందుకున్నారు మరి ప్రస్తుతము ఆ బీవాయం నుంచి రిటైర్డ్ అయ్యి సీనియర్ మిషనరీలుగా మాకు సలహాలు ఇస్తూ పరిచయంలో ముందుకు సాగుతున్నారు దేవుడు వారిని ఆశ్వదించి ఒక కుమారుని ఇచ్చారు స్వరణ్ రాజ్ గారు ఆయన ఎమ్మెల్సీ కమిటీతో కలిసి జాబ్ చేసుకుంటూ పరిచయంలో ఉన్నారు మరి ఈ సమయంలో ఆయనకు సమయం అప్పగిస్తున్నాను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేశాను ఆ స్క్రీన్ షేర్ లో అపాత్రుడైన దోసడైన అనే ఒక ఆటో బయోగ్రఫీ ఆయన రాశారు సో ఒరిస్సాలో పరిచయం ఏ విధంగా ప్రారంభించబడింది ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచిన తర్వాత ఏ విధంగా వాడుకుంటాడు మనం ఆయనకు సమర్పించుకున్నప్పుడు మన ద్వారా దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయన యొక్క నామం ఏ విధంగా ఘనపరచబడుతుంది అనే విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే పరిచయ గురించి వరిస్తాలో జరిగిన పరిచయ గురించి మీరు వినాలని చదవాలని ఆశపడితే మీ స్క్రీన్ మీద ఉన్న బుక్ ఉంది అపాత్రుడైన దాసుడైన ఆ బుక్ కోసం మీరు మా మిషనరీలు సంప్రదించవచ్చు ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత మీరు నిజంగా బలపరచబడతారు ఆ దినాల్లో ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో జరిగిన పరిచయాన్ని బట్టి దేవుని స్థితించగలుగుతారు మరి సమయాన్ని నేను అంకుల్ గారికి అప్పగించుకుంటున్నాను ఓవర్ టు డిఆర్ జాన్ థామస్ అంకుల్ నాకు మా ఇంటర్నెట్ ఇది కొంచెం అన్స్టేబుల్ గా ఉంది అందుకే కొంచెం ఇటు అటు అయితే కూడా కొంచెం ఇచ్చేయండి నాకు మంచి ఈ జూమ్ లో వచ్చి మీతో కలిసి కొద్ది సమయం గడపడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి ప్రభు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు ఇది సుధాకర్ కూడా ఇంకా వచ్చి నాకు కొంచెం కొద్ది సభ్యు షేర్ చేసుకోమని చెప్పారు సుధాకర్ కూడా వందనాలు మీ అందరికీ వంద ఏసు క్రిస్తు నాములో వందనాలు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మాకు ఈ ప్రార్థన ఎక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు నవ్ డేస్ ప్రార్థన చాలా నడుస్తూ ఉంది జూమ్ ప్రేయర్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ ఇవన్నీ ప్రేయర్ చర్చెస్లో మిషన్స్లో చాలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మనకు తెలుసు దేని గురించి మనకు తెలుసు మనం ఒక క్రైసిస్ టైంలో ఉన్నాం అని ఆ సమయంలో మనకు ఇంకా ఏదో ఆధారం లేదు అందరూ వదిలిపెట్టేశారు స్కాలర్స్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ ఏం చేయలేకపోతున్నారు 
ఈ సమయంలో మనకు ఒకే ఆధారం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు ఈ సుధాకర్ చెప్పారు వాగ్దానాల గురించి మాట్లాడమని చెప్పారు సో నేను ఈ ఇంకొక విషయం తెలుగులో అంత ఫ్లూయెంట్ గా నేను మాట్లాడలేను కాబట్టి యాంటీ రిక్వెస్ట్ చేశాను కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేయమని ఎందుకంటే నా ఇది కొంచెం స్టడీ టైప్ లో ఉంటది కదా అందుకే కొంచెం గమనించి విన్నండి నా యాంటీ విల్ ట్రాన్స్లేట్ అన్ని ఆల్ ప్రామిసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇట్ సేస్ ఎస్ అండ్ ఆ మెన్ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు అన్ని కూడా అవును ఆమెన్ అన్నట్టుగానే ఉన్నాయి రెండో సెకండ్ కొరింథియన్స్ వన్ ట్వంటీ రెండవ కొరింథియల్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం రెండవ కొరింధియల్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవయో ఇరవయో వాక్యం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంది దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నీయు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి కనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి దర్ ఇస్ నో నో ఆర్ అంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు అవును ఆమెన్ అన్నట్టుగానే కానీ లేదు కాదు అన్నట్టుగా మాత్రం లేవు పద్దెనిమిదో వాక్యాన్ని కానీ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అని చెప్పబడి ఉంది God is faithful to keep his promise. ఆయన యొక్క వాగ్దానాలను నెరవేర్చుటకు దేవుడు నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు. Numbers 23:19 says సంఖ్యాకాండం 23వ అధ్యాయం 19వ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. God is not a man that he should lie nor repent for as uh, like sinners like the sons of men. సంఖ్యాకాండం 23 19వ లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశ్చాత్తాప పడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు ఆయన చెప్పి చేయకుండా ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపింపకుండా అని వ్రాయబడి ఉంది ఇటీవల కాలంలో పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ మనకు మనం కలిగి ఉన్నాం దాంట్లో కొంతమంది దాంట్లో నిలబడేవారు మా ఇంటికి వచ్చారు మాకు మీరు ఓటు వేయండి అని ప్రాధాన్యపడ్డారు వారు అలాగ అడిగినప్పుడు మీకు ఏమైనా కావాలా మాతో చెప్పండి మేము చేస్తాం అంటున్నారు అప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక లైట్ ఇది ఆ స్ట్రీట్ లైట్ ఉంది కదా ఆ వీధి లైట్ మాకు అక్కడ వెలగట్లేదు అది మాకు కావాలి అని చెప్పాను అయితే అతను ఏమన్నాడు అంటే నా పేరు మస్తన్ అండి నేను కానీ గెలిచినట్లయితే రేపే మీకు ఆ లైట్ నేను వేయిస్తాను అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత మస్తన్ లేరు లైట్ లేదు ఆ తర్వాత అతను లేడు ఆ లైట్ కూడా రాలేదు సో దాట్ ఈస్ మ్యాన్ అదే మనుషుని యొక్క వాగ్దానం మన దేవుడు అటువంటి వాడు కాదు మన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అయితే మనకి యొక్క వాగ్దానం ఎందుకు ఇవ్వబడింది అయితే ఈ యొక్క వాగ్దానాల వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి రెండవ పేతురు ఒకటో అధ్యాయం రెండు నుంచి నాలుగు వరకు మనం చదువుకుందాం రెండవ పేతురు ఒకటో అధ్యాయం రెండు నుంచి నాలుగు వరకు మనం చదువుకుందాం తన మహిమను బట్టి పునాతిశయమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాణి గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికి కావలసిన వాటిని అన్నిటినీ మనకు దయచేయించున్నందున దేవుని గూర్చినట్టు మన ప్రభు అయిన యేసును గూర్చినట్టునైన అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించునుగాక ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దురాశను అనుసరించుట వలన 
లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావమునందు పాలివారమగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించను అయితే ఇక్కడ పేతురు యొక్క వాగ్దానాలను గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు so that we may put on the we may be partakers of the divine nature of god i name antunadante nalugo vakyam chivari bhagamlo durashano anusarinchata valana lokamandunna prashtatvamunu ee vaagdhanamulu moolamuga meeru tappinchukoni deva swabhavamunandu paalivaragunatlu vaatini anugrahinchanu ani prayavadi unnadi so that means we are brought out from the world and we are uh, from the corrupt world and we are going towards the incorruptible heaven that is where is our goal aithe deenni batti manaki em artham avutundante lokamandunnatuvanti bhrashtatvamunu manam tappinchukoni aayina yokka aa vaagdanalanu manam pondukotaniki aa bhrashtatvamu lenatuvanti oka pradeshaniki manam vellabothunnam praise the lord hallelujah yeah so when we uh, we is, i i'd like to bring a picture of israel in this context ante ee okka sandarbhamlo mana israelil ni me munduku nen teeskon raavalu anukuntunna as israel they were delivered from the bondage of egypt and to the promised land they were promised ikkada israelilu aa yokka daasatvam ane aiguptu nundi vidipinchabadi vaagdana deshaniki nadipinchabaddaru so israel kept going వారు ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు వారు ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించారు వారు వెంటనే ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారా నో బట్ దే హ్యావ్ టు ఫైట్ అయితే వారు వెంటనే స్వతంత్రించుకోలేకపోయారు కానీ దానికి వారు పోరాటం జరపవలసి ఉండేది ఎవ్రీ ప్రామిస్ హ్యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే ప్రతి వాగ్దానం వెనుక కూడా ఒక బాధ్యత దాగి ఉంది ఇఫ్ యు వాంట్ ఎంజాయ్ ది ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ వి హావ్ టు మీట్ హిస్ కండిషన్స్ అయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను ఆశీర్వాదాలను మనం పొందుకోవాలి అంటే ఆయన ఉంచినటువంటి షరతును మనము నెరవేర్చవలసి ఉంది నో డౌట్ గాడ్ ప్రామిస్డ్ ఇజ్రాయెల్ దట్ హి ఇస్ గివింగ్ ఎ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ అయితే దేవుడు ఇస్రాయేలులకు వాగ్దానం చేసి ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పాడు అలాగే దేవుడు వారిని ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశం వరకు నడిపించడానికి నమ్మదగిన వాడుగా ఉండాను ఉన్నాడు వినబడుతుందా మీకు హలో వినిపిస్తుంది Israel, so israel reached the promised land aithe israeli lo a yoka vaagdana desham daggariki vacharu according to the promise of god devudu ichina tondi vaagdana ni batti vaaru akkadiki cherukunnaru but what was god's condition aithe devudu vidinchina tondi sharthu emiti numbers 33 verse 53 aithe yoka sankhya kandam 33o adhyayam we see that god told israelites that they should drive out every every enemy in that land aithe devudu varaki ichinatundi sharthi emitante prathi shatruvani kuda 3353 ikkada manam chadukundam sankhya kandam 33 o adhyayam 53 53 o vakyanu manam chadukundam aa deshamanu swadhina parichukoni danilo nivasi నివసింపవలను ఎలా అనగా దాన్ని స్వాధీన పరుచుకొనున్నట్లు ఆ దేశమును మీకు ఇచ్చితేనే యు డ్రైవ్ అవుట్ ది ఎనిమీస్ నెట్వర్క్ ఉంటది ఓకే లేదా ఓకే ముందు ఉంటది ముందు ఇక్కడ మనం 53వ వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం కదా 52వ వాక్యాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఆ దేశ నివాసులు అందరిని మీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టి వారి సమస్త ప్రతిమలను నాశనము చేసి వారి పోత విగ్రహములన్నిటిని నశింపచేసి వారి ఉన్నత స్థలములన్నిటినీ పాడు చేసి ఆ దేశమును స్వాధీన పరుచుకొని దానిలో నివసింపవలను అని రాయబడి ఉంది అయితే ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకొని 
దానిలో ఆనందించాలి అంటే వారు చేయవలసిన కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ఇట్ ఇస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎనిమీస్ అండ్ దే హావ్ టు ఫైట్ దమ్ అవుట్ అయితే అక్కడ శత్రువులు స్వాధీన పరుచుకొని ఉంచుకునేటువంటి ఆ యొక్క స్థలాన్ని వారు మొట్టమొదటి శత్రువులను వెళ్ళగొట్టవలసి గాడ్ టోల్డ్ అటర్లీ యు షుడ్ వైప్ దమ్ అవుట్ అటర్లీ యు షుడ్ డిస్ట్రాయ్ అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే వారిని పూర్తిగా నశింప చేయవలసి ఉంది సో ఫర్ అస్ ఆల్సో నౌ గాడ్ హస్ ప్రామిస్డ్ ది ఇటర్నల్ లైఫ్ అయితే మనకి కూడా దేవుడు ఆ యొక్క నిత్య జీవాన్ని గుర్చి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ వి హావ్ బీన్ ఆల్్రెడీ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ద కరప్షన్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అయితే ఈ యొక్క దుష్ట లోకము నుంచి దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు అండ్ నౌ వి ఆర్ ఆన్ ద వే టు హెవెన్ మనము పరలోక ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రామిస్ ఇస్ देयर దేవుని వాగ్దానం అయితే ఉంది బట్ వి హావ్ నాట్ రియలైజ్డ్ ఇట్ ఎట్ అయితే ఇంకా కూడా దానిని మనం స్వతంత్రించుకోలేదు జస్ట్ లైక్ ది ఇజ్రాయెల్స్ కండిషన్ వి హావ్ నాట్ ఎట్ రియలైజ్డ్ అయితే ఇస్రాయేలీలు ఏ విధంగా ఆ దినాన్ని ఇంకా కూడా స్వతంత్రించుకోలేకపోయారు ఆ విధంగానే మనం కూడా ఇంకా దానిని ఇంకా స్వతంత్రించుకోలేదు జాన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ థర్టీ వన్ సేస్ యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం థర్టీ వన్ ముప్పై ఒకటి మనం చదువుకోబోతున్నాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం and john writes that all these the things are written that you may have eternal life ah uh, ikkada em anchuptunnarante yohanu yohanu 20 31 manu chadukuntunnam 20 ok ah 20 adhyayam 31 ikkada chadukobothunnam yesu devuni kumarudaina okay. kristu ani meeru nammunatlunu నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందినట్లును ఇవి వ్రాయబడెను జీవము అంటే నిత్య జీవం పొందుకున్నట్లు ఇవి వ్రాయబడెను అంటే మనము నిత్య జీవాన్ని పొందుకున్నట్లు పిలువబడి ఉన్నాం బట్టిల్ అయితే దానిని స్వతంత్రించుకోవటానికి ముందు మనం పోరాటం చేయవలసి ఉంది అయితే ఈ దినాలలో మనం చాలా స్పష్టంగా గ్రహించగలుగుతున్నాం ఎటువంటి పోరాటంలో మనం చిక్కుకొని ఉన్నామని మనము దేవుని వాగ్దానాలను ఆ నెరవేర్చుట కొరకు మనం నమ్మకంగా ఉన్నామా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నెరవేర్చిన కొరకు మనం నమ్మకంగా ఉన్నామా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు గొప్ప జన సమూహాన్ని చూసారో అయితే వెంటనే కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమాన్ని సిద్ధపరచండి వారికేమో బోధించండి ప్రకటించండి అని చెప్పలేదు ఆయన that he may send more laborers aithe atvanti goppa jana samuhanu chusinappudu aina hrudiya mandu kanikara padi aina em antunnadu ante kota vistaranga undi kosedi pani vaaru chaala takkuga unnaru ganaka kota yajmananiki prarthana cheyamani cheptunnadu aina as soon as he saw the people he said pray aithe aina jana samuhanu chusinappudu prarthinchamani maatrame cheppadu so nowadays it is obvious that we need prayer it's a time of crisis where we need to give ourselves to pray ituvanti oka klishta paristhulo unna manamu manamu aa yokka prarthana kappa cheppukovalsina varamai unna oh in uh, 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 prayer is a battle aa yokka prarthana oka poratam it's not very easy ad chaala sulabhamainadi kaadu it's not simply just kneeling down and pouring out a heart before god దేవుని ముందు మోకాలు వేసుకొని మన హృదయాలను మనం ఆయన ముందు విప్పడం మాత్రమే కాదు మన యొక్క ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిలో ఆ యొక్క ఆత్మలను గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం సాతాను శత్రువు యొక్క చేతి నుండి విడుదల వారికి కలగాలి అని ఆత్మల కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అందుకొరకే ఆ యొక్క ప్రార్థనలో అది గొప్ప పోరాటమై ఉంది అయినటువంటి పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను మంచి పోరాటమును పోరాడి తిని అంటున్నాడు అంటే ఆయన ఎవరో మనుషులతో పోరాడానని అక్కడ చెప్పటం లేదు కానీ 
praying uh, uh, fighting in a battle his prayer aithe prarthanalo aina poratam jarpinatluga aina cheptunnadu almost in every epistle we see that i am praying for you i am praying for you aina yokka prathi patrikalo kuda nenu mee koraku prarthisthunanu prarthisthunanu ani cheppadu manu chustunnam yeah he did, he did not said we are praying but he said i am praying ఆయన మేము ప్రార్థిస్తున్నామని చెప్పలేదు కానీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు కూడా ఆయన తన హృదయంలో గొప్ప వేదన కలిగి ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం పర్సనల్ ప్రేయర్ ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు చూస్తున్నాం that we have prayed aithe is zoom meeting lo ee dinalalo manam kalusukunna appudu kaani lagate samoohanga manam koodukone prarthana chestunna appudu kaani aa yokka prayer point lanni kuda cover chesamo prarthinchamo annatuvanti oka santrupti tho manam nindi unnam but uh, not only during the gathering prayer but also in our own personal prayer how much we are praying and battling samoohanga koodukunna appudu enemy kalisi koochani prarthana chestunna appudu కాకుండా మనం వ్యక్తిగతంగా దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగా మనం ప్రార్థించి శత్రువులతో పోరాడుతున్నామో అన్నది మనం గమనించవలసింది ప్రియులారా ఈ దినాలలో మనం మన యొక్క అవసరతలను పక్కన పెట్టి కొంత సమయాన్ని ప్రక్కన పెట్టి దేవుని సన్నిధిలో మా హృదయ మన హృదయాలను కృమరించవలసి ఉంది సో ఇస్ concentrating on the fight they I, had some weakness in their in, in their life in their lives aithe israelilu yokka poratamlo konasagutu namakanga undakunda aa vaadi jeevithamlo konni balahinathalanu kaligi unnaru let us see some weaknesses that israel had why they didn't possess the why they didn't enjoy the promised land aithe vaaru vaariki unnatundi balahinathalu emiti ఎందుకొరకు వారి ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోలేకపోయారు అన్న దానిని మనం ఇక్కడ చూడాలి అయితే దాని నుండి మనం ఏ విధమైనటువంటి పాఠాలను మనం నేర్చుకోగలము చూద్దాం గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మూడవ వాక్యాన్ని ఆయన ఇస్రాయలీతో యహోషువా ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏంటంటే యహోషవ గ్రంథం పది పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మూడో వాక్యంలో కావున యహోషవ ఇస్రాయేలీలతో ఇట్లా నేను మీ పితురుల దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన దేశమును స్వాధీన పరుచుకొని వెళ్లకుండా మీరెన్నాళ్ళు తడువు చేసేదరు తడువు చేసేదరు మీరు ఎన్నాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసి తడువు చేస్తారు అని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు వారు ఎందుకు ఆ విధంగా తడువు చేస్తున్నారు they are very careless var chaala nirlakshyanga unnatuga chustunnaru they were not serious about uh, fighting the enemy aithe shatruvulato poradatanni varu serious ga teesukoledu they neglected var nirlakshya parcharu they neglected the god given provision devudu ichinatundi aa yokka vanavilanu varu swatantrinchukotaniki varu nirlakshyam chesaru they did not fight the enemy varu shatruvato poradaledu so also beloved ఆ విధంగానే ప్రియులారాహమ్మారి కరోనా వైరస్ ఎంతగా విజృంభిస్తున్నదో మన అందరికి తెలిసిన వారు ఇప్పుడు రెండవ అలా మూడవ అలా అని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి రాబోయే దినాలు చాలా అపాయకరమైనట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి వేల సంఖ్యలో జనులు క్రీస్తు లేనటువంటి నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి ఒక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం రెండు విషయాలను మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం ఆ రెండు విషయాలు నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్నాయి ఒకటి ప్రపంచంలో లోకము యొక్క పాపము రెండవదేమో సంఘము యొక్క పాపము 
you know if you look around the world manam ee lokanni kani lokam tatti chusinatlayite it's so corrupt adi dushtatvam tho nindi undi politically a rajakeeyanga and morally a ante akalaga naithikanga spiritually aatmeekanga see politically you see that uh, people are using power rajakeeyanga kani chusinatlayite manushulu tama adhikaranni adu pettukuntunnaru for their own benefits vaaru swaya santa prayojanal kosam vaaru adhikaranni adu pettukoni panulu chestunnaru they become dominant they become uh, uh, autocrats వారు నియం అంటే నిరంకుశంగా వారు వారి అధికారాన్ని వారు వినియోగించుకుంటూ ఉన్నారు నైతికంగా కానీ చూసినట్లయితే మనుషులు ఎంత దుష్టత్వంలో ఉన్నారు అన్నది మనకి అర్థమవుతూ ఉంది Uh, yeah, spiritually also you see the people they try to seek god but they go astray in various other ways uh, religiously aatmeekanga oka vela mata sambandhanga kan chusinatlayite manushulu kuda varu margaanni tappi velthunattuga manam chustunnam so how long will god also bear this aithe deenini entha varaku devudu sahinchagalaru in the time of noah god says i relent that man i made the man so such a uh, god got so distressed noah about the dinale, condition of the people noah who dinalelo ayokka prajalenu ayokka lokanni devudu chusinappudu ee manushanni nenu srushtinchinanduku pachchatha padutunnanani ayina vedana chendinatluga chustunnam that is the condition of the world adi lokam yokka paristhiti aa vidhanga undi but what about the church aithe ఇప్పుడు సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి వాట్ ఇస్ ద లాకింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ అయితే సంఘంలో ఉన్నటువంటి కొరత ఏమిటి అన్నప్పుడు మనం చూసినప్పుడు yes it is we who are responsible for such uh, uh, problems in the world అయితే ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నటువంటి సమస్యలకు సంఘము బాధ్యత వహించవలసి ఉంది god has promised that he will heal the land దేవుడు అయితే నేను ఈ దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు and uh, shall we depend on the people of the world for that దాని కొరకు మనం ఈ లోక సంబంధమైన మనుషుల మీద ఆధారపడగలమా పీపుల్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ దిస్ అండ్ దట్ టు ఇంప్రూవ్ ద వరల్డ్ అయితే ఈ లోకాన్ని ఎలాగైనా మెరుగుపరచాలన్న ప్రయత్నాలు మనుషులు చేస్తూనే ఉన్నారు బట్ దేర్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దట్ దానికి ఎటువంటి జవాబు కూడా రావటం లేదు బట్ కానీ ది ఆన్సర్ ఇస్ విత్ us అయితే ఆ యొక్క జవాబు మన యొద్దనే ఉంది సెకండ్ క్రానికల్ 7:14 వి ఆల్ నో రెండవ దిన వృత్తాంతాలు ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వాక్యం అందరికీ తెలిసిందే ఇఫ్ మై పీపుల్ విచ్ ఆర్ కాల్ బై మై నేమ్ షల్ హంబుల్ దెమ్ సెల్ఫ్ ప్రే సిక్ మై ఫేస్ అండ్ టర్న్ ఫ్రమ్ ద వికెట్ వేస్ దెన్ ఐ విల్ హియర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ ఫర్ గివ్ ద సిన్స్ అండ్ హీల్ దర్ ల్యాండ్ అక్కడ ఇక్కడ కాని మనం చూసినట్లయితే రెండవ దిన వృత్తాంతాలు ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ము తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదకి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును అని చెప్పబడి ఉంది ఎంత గొప్ప బాధ్యత మన మీద పెట్టబడి ఉంది దేవుడు ఇక్కడ నా జనులు అంటున్నాడు చూడండి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జనుల యొక్క రక్షణ మన భుజ స్కంధాల మీద దేవుడు మోపి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా దీనిని మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాల్సి ఉంది ఇట్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది నా యొక్క బాధ్యత ఐ ఎమ్ కాల్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే నేను దేవుని యొక్క పేరు పెట్టబడి పిలవబడి ఉన్నాను నేను దేవుని యొక్క బిడ్డను అయితే ఆయన ఆయన యొక్క ముఖాన్ని నేను చూడాలి అని ఆయన వెదకాలి అని ఆయన కోరుకుంటున్నారు ఈ యొక్క మహమ్మారి ఈ లోకము నుండి వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలి అంటే నా యొక్క బాధ్యత చాలా ఉంది అని మనం గుర్తించాలి ఎరుషలేము యొక్క నాశనాన్ని నెహమియా వినినప్పుడు బట్ ఈ టుక్ ఇట్ ఆన్ హిమ్ సెల్ పర్సనలీ అతడు ఆ యొక్క బాధ్యతను తన మీద వ్యక్తిగతంగా పెట్టుకున్నాడు 
అదే దేవుడు కూడా మన అందరి నుండి కూడా కోరుతున్నది యూ అండ్ మీ ఎవరీ వన్ వి నీడ్ టు టేక్ ఇట్ పర్సనలీ దట్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సీక్ గాడ్స్ ఫేస్ అండ్ ప్రే మీరు నేను కూడా ఇది నా స్వంత బాధ్యత ఉందని వ్యక్తిగతంగా దానిని తీసుకొని మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం when there was a epidemic in the time of david david yokka dinalalo oka tegulu sambhavinchinappudu we all know that instance adantha kuda manaku telusu how god, uh, god gave three option for david who counted the army aithe aa yokka aa jana sankhyano yokka lekkalu chesinatundi david ki moode moodu sharathalanu devudu vidinchadu is a sword famine or uh, war ah uh, so war sword famine or epidemic ah uh, a sword ante kadgamo tarvata karuvu aa tarvata tegulu ee moodu sharathalanu devudu david mundu unchadu so what did david say appudu david cheppina maata emiti i don't want to fall in the hands of man nenu manushul chethulo padataniki ishtu padatam ledhu why should this poor sheep suffer because i did wrong nenu chesina atuvanti tappunu batti amayakulaina atuvanti ee janulu enduku kashtapadali so it is better to fall into the hands of god andukorike devuni chethulu padute melu naaku anukuntunnaru because he is merciful god endukorikante devudu karuna galigina vaatsalyamu galigina devudu ganaka so he just committed he surrendered himself to the hands of god aa vidhanga cheppi devuni chethulaku thannu thanu poorthiga appu cheppukunnadu so the lord during this time of crisis we cannot just afford to neglect prayer and koraku prilara ittuvanti oka klishta paristhitillo manam ettuvanti vidha e vidhanga kuda yokka prarthananu nirlaksham cheyalemu there is another reason why children of israel they could not possess or inherit or enjoy the blessing of the promised land aa yokka devuni yokka vaagdanam chesinatundi aa yokka ఆ వాగ్దాన దేశమును స్వతంత్రించుకోవడానికి వారు ఆనందించలేకపోయారు దానికి రెండవ కారణం ఏమిటంటే సేమ్ జాషువా 16th చాప్టర్ యెహోషువా గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 10th వర్స్ పదో వాక్యాన్ని మనం చదువుకోబోతున్నాం యెహోషువా గ్రంథము 16వ అధ్యాయము పదో వాక్యంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది అయితే గెజరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు స్వాధీనపరుచుకొనలేదు నేటి వరకు ఆ కనానీయులు ఎఫ్రాయిమీల మధ్య నివసించు పన్ను కట్టు దాసులై ఉన్నారు స్వాధీన పరిచలేదు వారు స్వాధీన పరుచుకోనలేదంటే శత్రువులను వారు వెళ్ళగొట్టలేదు అనమాట ఎందుకొరకు నో రీజన్ దానికి కారణం అంటూ లేదు సింప్లీ అబౌట్ దాట్ ఆ దానిని గురించి అంతగా వారు శ్రద్ధ తీసుకోనలేదు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు ఇండిఫరెంట్ అబౌట్ ది ఎనిమి అయితే ఆ శత్రువుల విషయం వారు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు ఎనిమి టుడే ఈజ్ ఇన్ ద ఫుల్ స్వింగ్ ఈ దినాలలో ఆ యొక్క శత్రువు చాలా విజృంభిస్తూ ఉన్నాడు వి కెన్ నాట్ బి ఇండిఫరెంట్ దానిని మనం నిర్లక్ష్యం చేయలేం ఐ యామ్ సేవ్డ్ ఆ నేను రక్షింపబడ్డాను ఐ యామ్ గోయింగ్ టు హెవెన్ నేను తప్పక పరలోకానికి చేరుకుంటాను కంఫర్ట్ ఇస్ కంఫర్ట్ జోన్ ఆ నేను కంఫర్టబుల్ గానే ఉన్నాను so i am self satisfied and koraku nenu santrupti chandi unnanu but how about others aithe itarula koraku emiti maata vaaru maata emiti if at all i have to go to heaven nenu kaani paralokanni cherukovali ante yes, what is that heaven is the uncorrupt world we saw already aa dushtamu le dushtatvamu lenatvanti lokamu annadi manam chusam so that means we uh, we have to qualify ourselves for that uncorrupt world heaven ayuka dushtatvamu leni paralokaniki manannu manu siddha parichukovalsundi and for that also god has given the promises dani koraku kuda devudu manaku vaagdanalanu anugrahinchadu so that we may have the divine nature of god to be like jesus christ deva swabhavamu devuni vale kaligina varamai yesu christu vale mana maaravalsi undi first peter chapter 1 again Uh, second peter rendava petru vadito adhyayanni manam chusukundam again second peter first chapter we'll read third and fourth verse ikkada rendava petru manam chusukuntunnam vadito adhyayam 
మూడు నాలుగు వాక్యాలు కదా మూడు నాలుగు వాక్యాలు మనం చూసుకోబోతున్నాం తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాణి గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటిని అన్నిటినీ త్రూ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిమ్ హూ తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయాన్ని బట్టి మనలను పిలిచిన వాణి గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా త్రూ ద నాలెడ్జ్ మీన్స్ వాట్ త్రూ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే ఈ యొక్క జ్ఞానం ఏంటి అనుభవ జ్ఞానం దేనుని గురించి దేవుని యొక్క వాగ్దానాల గురించి వాట్ ఆర్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు ఏమేమై ఉన్నాయి సో ద మోర్ వి క్లెయిమ్ గాడ్స్ ప్రామిసెస్ ద మోర్ వి బికమ్ లైక్ జీసస్ మనము దేవుని వాగ్దానాలను ఎంతగైతే స్వతంత్రించుకుంటామో అంతగా మనం క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మారగలుగుతాం ఆల్్రెడీ వి సో దట్ ఇట్ ఇస్ త్రూ ద ప్రామిసెస్ దట్ వి ఆర్ చేంజ్డ్ టు టు ద డివైన్ నేచర్ మనం చూసినట్లుగా ఈ యొక్క వాగ్దానాలను బట్టియే మనం ఆ యొక్క దేవ స్వభావంలోనికి మారి మారగలిగినట్లుగా చూస్తున్నాం సో వి నీడ్ టు మూవ్ హావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రామిసెస్ అందుకొరకు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండవలసి ఉంది సో దట్ వి కెన్ నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దానిని బట్టి మనకి దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటో అని మనం గుర్తించగలం ఫర్ దట్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ దాని కొరకు మనం చేయవలసింది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించవలసి ఉంది మోర్ వి మెడిటేట్ గాడ్స్ వర్డ్ మోర్ వి కమ్ టు నో ది మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంతగా మనం ధ్యానిస్తామో అంతగా దేవుని మనస్సును మనం గ్రహించగలము సో దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ ప్రే అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ విల్ అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ప్రార్థన చేయగలం ఇట్ ఇస్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ that we get the knowledge of knowledge of god's mind devuni yokka vakyam dwara devuni vaagdanalu dwara maatrame manamu aa yokka anubhava jnanaanni manam kaligi untam so in both areas we need to grow ee rendu vishayalalo kuda manam edagavalsi undi we saw prayer life motta modatiga prarthana jeevithanni gurinchi vinnam here the knowledge of god's promises ikkada ikkada devuni yokka vaagdanalanu gurichinatvante anubhava jnanam yeah then only we can be more like jesus appudu maatrame manamu yesu yokka saarupyam loniki lekapothe ekkuvaga aina saarupyam kaligi untam so both prayer and word aithe devuni vakyamo tarvata prarthana they are like two wings of the bird aithe pakshiki unnatuvanti rendu rekkala vale yokka prarthana yokka devuni vakyamu unnai you know when a bird has got one uh, one wing hurt or wounded ఆ పక్షికి ఒకవేళ ఒక రెక్క మాత్రం ఏదైనా గాయమయ్యి దెబ్బ తగిలి ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఏం జరుగుతుంది ఇట్ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అది అక్కడక్కడే తిరుగుతుంది యా ఇట్ కెన్ నాట్ ఫ్లై అప్ అది ఎగరలేదు పైకి యా ఇట్ జస్ట్ టు జస్ట్ ఫ్లటర్ ఓవర్ ది గ్రౌండ్ ఓన్లీ ఆ భూమి మీద మాత్రమే అది అటు ఇటు తిరగగలదు దట్స్ వై మెనీ క్రిస్టియన్స్ వి సీ దట్ దే మే బి వెరీ ప్రేయర్ఫుల్ బట్ వర్ నాట్ నోయింగ్ వాట్ టు ప్రే దేవుని యొక్క బిడ్డలలో అనేక మంది ప్రార్థన పరులుగా ఉంటారు కానీ ఏ దేని కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అన్నది వారికి అర్థం కాదు అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వారు స్వంత విషయాల కొరకే ప్రార్థన చేసుకుంటారు అయితే చాలా మంది దేవుని వాక్యంలో ఒకవేళ దిట్టలై ఉండొచ్చు అనుభవం కలిగి ఉండొచ్చు కానీ ప్రార్థనలో మాత్రం బలహీనంగా ఉంటారు సో వీ మస్ట్ గ్రో బోత్ ఇన్ ప్రేయర్ అండ్ ఇన్ ద వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యంలోని ప్రార్థనలోని రెండు విషయాల్లో కూడా మనం సరి సమానంగా ఎదగవలసి ఉంది పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఇస్రాయలీలు దేవర్ ఇన్ డిఫరెంట్ అబౌట్ వకేటింగ్ ది ఎనిమీ శత్రువులను వెళ్ళగొట్టడంలో వారు చాలా నిర్లక్ష్యం చేశారు బికాస్ ది ఎనిమీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ద సోర్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము ఎక్కడ మనం శత్రువుని ఎదుర్కోవలసి ఉంది అన్నటువంటి ఆ యొక్క నడిపింపును దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు or indifferent about god's word devuni yokka vakyanni manam nirlaksham cheyikondulagana devudu manaku sahayam dai cheyanu gaaka and thirdly 
మూడవదిగా ఇస్రాయల్ కుడ్ నాట్ ప్రొసెస్ ద ల్యాండ్ బికాస్ ఆఫ్ అనదర్ రీజన్ అయితే ఇస్రాయేలీలు ఈ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోకపోవడానికి ఇంకొక కారణం మూడవ కారణం కూడా ఉంది జాషువా చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ యహోశివా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం పన్నెండు పన్నెండో వాక్యాన్ని మనం చదువుకోబోతున్నాం జాషువా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం పన్నెండో వాక్యం ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది కనానీయులు ఆ దేశంలో నివసింపవలనని గట్టి పట్టు పట్టి ఉండిరి గనుక మనస్సీయులు ఆ పురములను స్వాధీనపరుచుకొనలేకపోయిరి అయితే ఈ యొక్క మనస్సి గోత్రీకులు కనానీయులతో పోరాడవలసి ఉంది అది వారు చేయలేదట వారు వారి వారితో పోరాడలేదు అయితే కనానీయులు చాలా గట్టి పట్టుబట్టారట సో వీ కెనాట్ ఫైట్ దిస్ కెనానైట్ సో దే జస్ట్ సట్ డౌన్ అందుకొరకు వీరితో మనం పోరాడలేము అని అనుకొని మనస్సీలు దానిని స్వాధీన పరుచుకొనలేకపోయారు దే ఫోల్డెడ్ देयर హ్యాండ్స్ అండ్ సట్ డౌన్ బ్యాక్ సట్ బ్యాక్ ఆ వారు ఏంటంటే వారి చేతులు కట్టుకొని నిస్సత్తువుగా ఉండిపోయారు బట్ వాట్ ఇస్ వాట్ ద బైబుల్ సేస్ అగైన్ బైబుల్ ఇంకా ఏమని చెప్తూ ఉంది దే జస్ట్ సప్రెస్ దెమ్ అండ్ కెప్ దెమ్ as labor lab force labor ah uh, entante vyakti panulu vaaru chethu cheyinchukunnatuga manam chustu unnam means that means they can but they just could uh, because uh, the enemy is so strong they thought they cannot ante ikkada 13th vakyam lo em undante israelilu balavantulaina tarvata vaaru kananiyula chethu vetti panulu cheyinchukoni iri kaani vaari deshamanu poorthiga swadhina parichukon ledanu undante first veeru balavantule కానీ వారిని స్వాధీన పరుచుకోగలరు కానీ వారు నిర్లక్ష్యం చేసి వారి చేత వెట్టి పనులు చేయించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మొట్టమొదట వారు ఏమనుకున్నారంటే ఇది సాధ్యం కాదనుకున్నారు మన శత్రువు అయినటువంటి సాతాన్ మన ముందు ఎలా కనపరుచుకుంటాడు అంటే మనకంటే వాడు చాలా బలవంతుడిగా కనపరుచుకుంటాడు బైబుల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే గర్జించు సింహం వలె వాడు మన ముందు ఉంటాడు రోడ్స్ ఆ వాడు మా కేవలం గర్జిస్తాడు అంతే అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ అఫ్రైడ్ మనం కానీ భయపడినట్లయితే మనల్ని వాడు మోసం చేస్తాడు lion's teeth are all jesus christ has removed so he only devours he cannot bite ah oka ee vidhanga chepparu entante aa satana yokka pallanu aa devudu yesu prabhu anni kuda oda teesadu aa adi mana kanipinchadu andukane manam bhay padtamo vaadu kevalam gadjestadu tappinchi manalni vaadu emi kuda haan cheyaledu ani he cannot bite he devours aa vaadu manalni vaadu manalni karavaledu kani వాడు ఒకలాగా మనల్ని మింగేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అది కూడా ఎప్పుడంటే మనం భయపడినప్పుడు కానీ మనం విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా శత్రువు మీద విజయాన్ని సాధించగలం వాడి యొక్క చేతిలో వాడి కబంద హస్తాలలో నలిగిపోతున్నటువంటి ఆ యొక్క ఖైదీలను మనం విడిపించగలం ఇస్రాయలీలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది గో పన్నెండు గోత్రాలు వారిని ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశానికి మోసే పంపించినప్పుడు వారు అక్కడ గూఢచారులుగా వెళ్ళారు వారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో పది గోత్రీకులు మాత్రం మనం అక్కడికి వెళ్ళలేము వారిని జయించలేమని చెప్పారు సంఖ్యాకాండాన్ని చూసుకుందాం పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వాక్యం పీపుల్ we cannot go into the promised land ikkada sankhya kandam 13th adhyayam 31 nunchi manam chusukundam 
అయితే అతనితో కూడా పోయిన ఆ మనుష్యులు ఆ జనులు మనకంటే బలవంతులు మనము వారి మీదకి పోజాలం అనేది సో దే వెంట్ అండ్ దే గేవ్ ద రిపోర్ట్ బికాస్ దే డిడ్ నాట్ వాక్ బై ఫెయిత్ దే వాక్ బై సైట్ అయితే వారు విశ్వాసంతో వారు నడవలేదు కానీ ఆ వాగ్దాన దేశంలో వారు దృష్టికి ఏదైతే కనిపించిందో ఆ సమాచారాన్ని వారు తీసుకుని వచ్చారు బట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు కేలేబ్ అండ్ జో జాషువ అయితే ఈ యొక్క కాలేబ్ యహోషువ విషయం ఏమైంది 30th వర్స్ 30వ వాక్యంలో ఈ విధంగా రాయబడింది కాలేబ్ మోషే ఎదుట జనులను కాలేబ్ మోషే ఎదుట జనులను నిమ్మల పరిచి మనము నిశ్చయముగా వెళ్ళుదము దాన్ని స్వాధీన పరుచుకుందము దాన్ని జయించటకు మనకి శక్తి చాలున నేను నిశ్చయముగా మీన్స్ వి ఆర్ వెల్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ అగేన్స్ట్ దెమ్ వెల్ ఏబుల్ టు వీరిద్దరు మాత్రమే ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనము నిశ్చయముగా వెళ్ళుదము దాన్ని స్వాధీన పరుచుకుందము అని చెప్తున్నారు దోస్ టెన్ పీపుల్ సెడ్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ ఆ అక్కడ ఆ మిగిలినటువంటి 10 గోత్రాయకులు వారు ఏమంటున్నారంటే మనము వెళ్ళలేము మనకి శక్తి చాలదు అంటున్నారు ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హౌ వి సీ థింగ్స్ అయితే దీనిని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది we see by faith or we see by sight మన విశ్వాసంతో మాత్రం చూస్తున్నామా లేకపోతే మన కను చూపు ద్వారా మనం చూస్తున్నామా yes, now this uh, coming back to the pandemic మనం గాని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యొక్క మహమ్మారి విషయం గాని చూసినట్లయితే it is impossible because we see that people are telling it will be there you have to live with that and so on aithe manushya reethiga kaani manu aalochinchinatlayite aneekulu cheppe sangeetha entante deeni nundi manam tappinchukolemo deeni tho paatu manam kalisi sahajeevanam cheyavalasi undi ani but divinely kaani daivikanga chusinatlayite prarthana dwara kaani chusinatlayite we can definitely overcome this manam nischayanga deeni nijayinchagalamo hallelujah hallelujah praise the lord Paul says in Philippians chapter 4 verse 13 Philippians patrika 4th adhyayana kar manam chusinatlayite you know this i can do all things through christ who strengthens me aithe ikkada 4th adhyayam 13th vakyamla kan chusinatlayite nannu balaparchu vaani ande nenu samasthamanu cheyagalanu ani paul cheptunadu i cannot do it alone nenu వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా ఏమి చేయలేను విత్ క్రైస్ట్ త్రూ క్రైస్ట్ హు స్ట్రెంగ్తెన్స్ మీ వి ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఐ కెన్ డు విత్ హిమ్ కాని క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తులో మాత్రం ఎవరైతే నన్ను బలపరుస్తారో ఆని అందు నేను సమస్తాన్ని చేయగలను అంటున్నాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా సో ద సో లెట్ us also join with the apostle paul paul తో కలిసి మనం ఆ ఈ విధంగా మనం చెప్తా చెప్తా వి విల్ వి విల్ ప్రే దిస్ పాండమిక్ డౌన్ ఈ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఈ యొక్క మహమ్మారిని మనం జయించగలము సో విత్ దట్ అష్యూరెన్స్ ఐ గాడ్ ఇస్ విత్ us సో వి కెన్ డు ఎక్స్ప్లోయిట్స్ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు కనుక అటువంటి గొప్ప నిశ్చయతతో మనం గొప్ప కార్యాలు చేయగలమని నమ్ముదాం సో మే ది లార్డ్ హెల్ప్ us not to neglect our prayer మన యొక్క ప్రార్థనను మనం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు not be satisfied or indifferent about the god's word to know god's mind devuni vakyam dwara devuni yokka manasunu grahinchataniki mana e maatram kuda nirlakshyam cheyakondinatlu devudu manaku sahayam cheyakondaraka israel we say impo- not uh, it is impossible israel ile elagaithe idi jarugadu idi asadhyam anu anukunnaru aa vidhanga mana anukokundumu gaaka hallelujah hallelujah is a uh, god is now just seeking for people to stand before him and to plead అయితే దేవుని ముందు నిలబడి ఆ యొక్క సందులో మనం నిలబడి ఆయనను ప్రాధాయపడాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఆ యొక్క దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తానని మనకి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు తప్పనిసరిగా మన దేశాన్ని ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు అది దేవుని యొక్క జనులు హస్తములో తప్ప మరి దేనిలో కూడా ఇది సాధ్యం కాదు డ్యూరింగ్ ద టైం ఆఫ్ ప్రాఫెట్ ఎజెకియల్ ఎహెస్కియల్ సమయంలో yes god was disappointed about the sins of the people అయితే జనుల యొక్క పాపాన్ని గురించి దేవుడు చాలా అసంతృప్తి కలిగి ఉండెను so he wanted to bring a judgment on them వారి మీద తీర్పును తీసుకురావాలని ఆయన అనుకున్నాడు ఎజెకియల్ 22 అయితే ఎహెస్కియల్ 22 20 30 and 31 వర్స్ we can read థర్టీ అంటే ముప్పై ముప్పై ఒకటి మనం చదువుకోబోతున్నాం ఎహెస్కేల్ ఇరవై రెండు ముప్పై ముప్పై ఒకటి నేను దేశమును పాడు చేయకుండినట్లు 
ప్రాకారమును దిట్టపరుచుటకును బద్దలైన సందులలో నిలుచుటకును తగిన వాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒక్కడైనను కనబడలేదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన దేశమును పాడు చేయకుండానట్లు ప్రాకారాన్ని దిట్టపరచడానికి బద్దలైన సందులో నిలబడటానికి తగిన వాడు ఎవడని చూసినప్పుడు ఒక్కడ కూడా కనబడలేదు అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు చాలా అసంతృప్తి చెందాడు అందుకొరకు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే కావున నేను నా క్రోధమును వారి మీద కుమ్మరింతును వారి ప్రవర్తన ఫలము వారి మీదకి రప్పించి నా ఉగ్రత ఆగ్ని చేత వారిని దహించును ఇదే ప్రభు అయిన వాక్కు అని ముప్పై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడింది దేవుడు మన నుండి కోరుతున్న విధంగా మనం ఆ బద్దలైనటువంటి సందులో నిలబడటానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించను గారు